ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿಯ ಸುಮನ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂದು ಭಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೀಳು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಆತ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪದೇ 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 ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತೇವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಹಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂತರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಭಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸರಿ ಮೂರನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈದಷ್ಟು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆರೋಟ್ನಿನ್ ಅಥವಾ ಫೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಟಿಮಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಿಪಿನೆಫಿನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಡೋಪೊಮಿನ್ ಅಂತ ಈ ಡೋಪೊಮಿನ್ ಇಂದಾನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರಿಪಿನೆಫಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಡೋಪೊಮಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಈ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸೆರೋಟ್ನಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗೀಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸೆರೋಟ್ನಿನ್ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದರ ಅಂಶ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಶ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೀಳಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್
ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದುಂಟು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ತನಕ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮಗು ಕಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ರಿಬೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ಪುನಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗೀಡಿಂದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿದ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೂಳೆ ಗಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಚಲೋಗಿತ್ತು ಸಿ ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ತನಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆ ಥಾಟ್ಸ್ಗೂ ಅವನು ಲಿಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇವಾಗ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೇ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಏನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಡದಾಕುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅತಿಯಾದ ಸಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾ
ಈ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಅವು ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಸು ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಫೇಲ್ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಸೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಯಾವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೂ ಆತಂಕನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕವನ್ನೇ ನಾವು ಭಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಜ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಹಳ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಧಾರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೇಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಓದಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದೊಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇದು ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಸೊ ಅಂಕ ಆದರೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಇದು ವಂಚಿತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧಾಭಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ನಾಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೀವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಭಯ ಆಗೋದು ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಒಂದು ನಾವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಆಟೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರುತ್ತಾ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಬರ್ತದಾ ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದಾ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಓದದೇ ಹೋದಾಗ ಟಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದುಂಟು ಅಂದ್ರೇನೋ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ ಹಲವಾರು ಗೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಟ ಕಷ್ಟ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ದಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಈ ಗೀಳಿನ ಕಾಲೇನವರು ಅವರೇ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಇದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟಾರ್ಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಈ ದುಡ್ಡು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂತೆ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು ಹಾನೆಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೀಳುಗೊಳಗಾದವ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಬ್ನಾಮಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾರ್ಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಡವಳಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ನಡವಳಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಇ ಪಿ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಕಡಿತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇವಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಈ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂ
ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಂತೀವಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಹೀಗಾಗ್ಬೋದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ದಟ್ ಯಾವುದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಳು ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಬಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಓ ನಂಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆತಂಕ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಉದ್ದೀಪನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಮ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಕನಸಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ದೇವ ಬಂದಂಗ ಅನ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಈಗ ದೇವ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರೈಟ್ ರಾಂಗು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಂತೂ ಇವಾಗ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೆ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಜಾಂಶ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅರ್ಧಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಇವಾಗ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಆ ತರ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಓ ಇದು ತಪ್ಪು ರಾಂಗ್ ರೈಟು ಅಂತ ಅವ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನಾದರೂ ಎಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಭಾನಮತಿ ದೇವರು ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಪಿಶಾಚಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲನೋ ಇದು ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಿರುವಂಥವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜದ ಬೆಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅವರವರ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜನರ ಮಿಡಿತಗಳನ್
ಆ ಪಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೂ ನೆಗೆದು ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಭಯ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಫೋಬಿಯಾ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರ ಭಯ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಸೊ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಒಂದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನಾಕ್ವಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಈ ಭಯ ಫೋಬಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಭಯ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಭಯ ಆಗೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಜ್ವರ ಅಂತಿವಲ್ವಾ ಜ್ವರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೈ ಒಂದು ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ನೆಗೆದು ಚೆಲ್ಲಾಡ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ವಾಂತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೋ ಫೋಬಿಯಾ ಅಥವಾ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಭಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತೀವ್ರತರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಸಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮೇನಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಲೆಗಳು ಓ ನಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆತಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಫೋಬಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಅದು ಗೀಳಿನ ಕಾಲೇನು ಒಂದು ಭಯ ಕಾಲೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ
those which are related to the groups groups hmm. okay. two or more people involved hmm. anta time alli aguvanta bhaya anta moorne den ide agoraphobia anta kareyutte hmm. agoraphobia anta helidre this is fear for open spaces anta oh, okay one hmm. example andre so for example nan channa gnappa ide navu hmm. munche hmm. shimoga badravati madhe navu prayana martta idde shimoga sayadi college alli hotta idde ಅವ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೂರು ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಡಿಸೋದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೇನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸಿದೀಯಾ ನಿಧಾನ ಓಡಿಸು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದಿದೀಯಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಭಯ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಬಹುಶಃ ಭಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇವನು ಗಂಡ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲು ಇವನು ಬೀಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಎದುರುಗಡೆದಿರೋ ಬರ್ತಿರೋ ಬಸ್ ಅವನು ಇವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈ ಬಸ್ ಗಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಇವನ್ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಪ್ಪ ಇದೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಈ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಬಸ್ಸು ಬಟ್ ಇವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಬಾಗ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕರೆದು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ಪ್ರಯಾಣೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಗ್ಲಾದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಫುಡ್ಬಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಂಗಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಂಪ್ ಹುಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆತಂಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಬಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಸತೋ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಡೆದತ್ತೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಭಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಈ ಅಗ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಇವಾಗ ಬಸ್ ಹತ್ತದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಥರನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ತುಂಬ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಸರ್ ಖಿನ್ನತೆಗಾಗ್ಬೋದು ಗೀಳು ಕಾಯಿಲೆಗಾಗ್ಬೋದು ಭಯ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆತಂಕವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ 
ಇವು ಅವು ಅದೇನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಂಬ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋಂತ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಬಡಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಆತಂಕವೇ ಕಾರಣ ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಥರನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಡಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಶುಗಳು ಒಂದು ದಟ್ ಅಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಾಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅದು ಐದನೇದು ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆದುಳು ಬೆಳೀತು ಹೊಸ ಮೆದುಳು ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತು ಇವ್ರ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಜ್ಞಾಪಶಕ್ತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬ ಕೇಪಬಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಮೆದುಳು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾರಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಬ್ರೈನ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೋ ಫಾರಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋ ನಂಗೆ ಏನೋ ಕೈಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಮೆದಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂಶಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಗಾಬ್ರಿನೋ ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್
ಒಂದು ಆಸಿಲ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಆಸಿಲ್ರೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಾಲು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೂ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ಎದೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಗಡ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸೈಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಉಸಿರು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಆ ಹಾಂ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇನ್ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆವರು ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಓಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜನ ಕಗ್ಗಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೈಲೆಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಭಯ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ವಲ್ವಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಂಗೋ ಆತರ ಬಿದ್ದಾಗ ಭಯ ತರತನ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಓಕೆ ತಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಂಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಉಂಟಾ ಬಿದ್ದಂಗ ಅನಿಸಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟ ಆದಾಗ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೀಪ್ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಎನ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನಾನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಕಾಣದೇ ಯಾರು ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿ
ಬಟ್ ಆದರೆ ಕನ್ಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಓ ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕರೀತಕ್ಕೆ ಜೋರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಜಸ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಚಾಕು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕನಸಿನ ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕನಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿಸುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಇವಾಗ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಸು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಸು ನಾಪಕ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಫೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕನ್ಸು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕನ್ಸು ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಈ ತರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘಟಿಸುವಂತ ಘಟನೆಗಳಿವು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನಿಸಿದೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆತಂಕ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿ ಫಾರಂಬಲ್ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಗ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದೇನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರೆಕವರಿ ಅದೇ ಈ ಮೂರು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಫಾಲೋ ಕಾಂಟ್ ರೆಕವರ್ ಅಥವಾ ರಿಕಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 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 ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೀ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಕೀ ರಾಂಗ್ ಕೀ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೋ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಗ ಟಗ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಊಟಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದ
ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಇದ್ದರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ